آج کا واقعہ مجھے ترکی کے جو بادشاہ تھے سلطان عبد الحمید جی سلطنت عثمانیہ کے آخری فرما روا جی اور آج کل ظاہر کہ ترکی ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے اور جو اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے جی ہاں تو مجھے یاد آیا کہ سلطنت عثمانیہ تھی تو مسلمانوں کی جو ڈگنیٹی جو وقار تھا وہ بے نظیر تھا لیکن یہ ہے کہ بس وہ تقدیر کے فیصلے کہ ظاہر ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو سقوط ہوا اور امت مسلمہ اس وقت سے تتر بتر ہے جی تو سلطان عبد الحمید بڑا نیک فرما روا تھا تو ایک مرتبہ فرانس کے بادشاہ کی کچھ اس کے ساتھ وہ ہو گئی تو تو میں میں تو فرانس کے بادشاہ نے دھمکی لگائی کہ کیونکہ آپ جانتے ہیں ترکی جو ہے وہ پورے یورپ کے اندر گھرا ہوا ہے پورا جو اردگی درمیان میں ترکی ہے تو اس فرانس کے بادشاہ نے کہا کہ ترکی جو ہے نا وہ یورپ کے اندر اس طرح گھرا ہوا ہے جیسے زبان مضبوط دانتوں میں گھری ہوئی ہے یہ زبان مضبوط دانتوں میں گھری ہوئی ہے ایسے ترکی یورپ میں گھرا ہوا ہے ذرا سنبھل کا بات کریں یہ ظاہر دھمکی لگائی تو سلطان عبد الحمید نے بڑا زبردست جواب دیا کہا کہ دانت گر جائے کرتے ہیں زبان گرتی نہیں ہے فوراں لا جواب کر دیا اس کو کہ زبان جو گرتی نہیں بھلے بڑھاپے کو پہنچ جائے آدمی لیکن دانت گر جائے کرتے ہیں تو اسی بات سے میں آئی کہ جس میں جو سختی ہوتی ہے نا وہ زیادہ دن نہیں رہتی اس لئے نرمی سے اللہ وہ عطا کرتے ہیں نرمی کو جو سختی سے نہیں ملتا اس لئے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو بندہ تند خو اور سخت ہوتا ہے نا تو اللہ اس کو وہ کچھ عطا نہیں کرتے جو نرم خو بندے کو عطا کر دیتے ہیں تو نرمی سے اللہ تبارک و تعالی وہ عطا کر دیتے ہیں جو سختی سے نہیں ملتا تو بڑی پتے کی بات کی کہ دانت سخت ہیں چونکہ کاٹنے توڑنے والے ہیں تو لہذا ان کی لائف لمبی نہیں ہے دائمی نہیں ہے اور زبان میں دیکھو کتنی لچک ہے جس میں لچک ہے اس کو اللہ دوام عطا کر دیتے ہیں تو یہ فوراں جواب دیا تو وہ فرانس کا بادشاہ جب وہ مبوت ہو گیا دیکھتا رہ گیا کہ بات صحیح ہے کہ واقعی دانت گر جائے کرتے زبان گرتی نہیں ہے تو یہ جو ہے ہمارے مسلمان بادشاہوں میں یہ جورت اللہ نے رکھی تھی یہ حکمت و جورت کے جوابات دیا کرتے تھے جس سے قوم بھی فخر سے سر اٹھاتی تھی اس واقعے میں میسیج بھی ہے بلکل